ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പെഡഗോജി പോർഷനിലെ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇയർ ബേസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ കേറ്ററ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തതാണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കേറ്ററ്റ് എക്സാമിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നോക്കാം ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് യുനെസ്കോയാണ് എന്നാണ് യുനെസ്കോയുടെ ഫുൾ ഫോം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ യുനെസ്കോയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസാണ് ആൻഡ് ഫോമിൽ നവംബർ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എന്താണ് യുനെസ്കോ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എയിംഡ് ആറ്റ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് വേൾഡ് പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ത്രൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ എല്ലാ പുരോഗതിയിലൂടെ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു എൻ്റെ കീഴിൽ അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എന്ത് യുനെസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് യുനെസ്കോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ലേണിംഗ് ടു നോ ലേണിംഗ് ടു ഡു learning to be and learning to live together in alarnam aanu four pillars of education nu parayunnathu first namukku learn learning to know nokka so learning to know ennu parna learning how to learn by developing one's concentration memory skills and ability to think adayathu oru vyaktiyude കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി സ്കിൽസ് ഇവയെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് ടു നോ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു ലേൺ അതാണ് ലേണിംഗ് ടു നോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനും ചില ഇനേറ്റായിട്ടുള്ള ടാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ടാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് മെമ്മറി റീസണിങ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാലൻസ് എല്ലാം നൊറീഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനും ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് നൊറീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിംസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് അതിൽ തന്നെ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കിൽസ് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു രണ്ടാമത്തായിട്ട് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് അതുപോലെ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിലൂടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സ്കിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് ലേണിംഗ് ടു നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു ലേൺ അടുത്തതാണ് ലേണിംഗ് ടു ഡു ഇറ്റ് എംപ്ലൈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഇനോബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ലേണിംഗ് ടു ഡു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ആ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മൾ നേടിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു പഠിച്ച സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ലേണിംഗ് ടു ഡു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ലേണിംഗ് മസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം സർട്ടിഫൈഡ് സ്കിൽസ് ഇൻ ടു പേഴ്സണൽ കോമ്പറ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു സ്കിൽസ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കിൽസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയാളുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതുപോലെ വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്
സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കാം ലേണിംഗ് ടു ബി എ അതായത് ഒരാളുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ലേണിംഗ് ടു ബി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരാൾ അവനവന് വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്നാണ് ലേണിംഗ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് and the aim of the development is the complete fulfillment of man and his development in a holistic way as an individual member of a family and community and as a responsible citizen adayidu ee ingane padikkunnadilude oru vyakti oru individual oru nalla oru family member aayitte adey pole thanne oru responsible citizen aagan vendi namukku vendi padikkunnadana learning to be ennadu konde uddeshikkunnathu last two pillar ana learning to live together and the parent it implies individual and societies to live in a harmony so idu kondu uddeshikkuna learning to live together ennu vachal orumichu jeevikkan vendi padikkya that means nammal oru society il jeevikkumbol nammal avadeyulla ella ella aalukalumayittum nalla oru snehathodeyum sahodaryathodeyum koodi venam jeevikkan oru harmonious act of life lead cheyanamengil adu valare adhigam important aayittulla oru karyamaanu so next to parayana nan education should help in inculcating as a spirit of empathy in students so that it can have a positive effect on their social behavior throughout their lives education ne pradhanam endana adayathu ivide students la or empathy create cheyanum adilude avare social behavior or positive aayittulla effect kondu varanum kariyunu ennana ivide mean cheynathu and also understanding each other resolving conflicts through dialogues and discussion should be the essential tool of the present day education appo education lode endana parasparam manasilaakka adhe pole thane problems okke anengilum paranju theerpaakka adhu pole thane endana nammalku mattulla vyaktigalumayittu or social relationship undaakka adhe pole parasparam respect mattulla oru concern attitude of sharing kindness അതുപോലെ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പം അത് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യുണീക്ക് ആണ് സോ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ലേണിംഗ് ടു ലിവ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലേണിംഗ് ടു ലിവ് ടുഗദർ തന്നെ പറയാം ബി എ ഗുഡ് കൊളാബറേറ്റർ ഓർ ലീഡർ എന്നൊക്കെ ലേണിംഗ് ടു ലിവ് ടുഗദർ എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കാം സോ ഇത്രയുമാണ് ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യുനെസ്കോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലേണിംഗ് ടു നോ ലേണിംഗ് ടു ഡു ലേണിംഗ് ടു ബി ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടു ലിവ് ടുഗദർ